ഇന്ന് നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കനും മീനും ബീഫൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സോയ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു റോസ്റ്റാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം സോയ ചങ്ക്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കുക നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വലുതായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലുള്ള ഒരു വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കൂടുതൽ വന്ന വെള്ളമൊക്കെ അത് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യമൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചിക്കൻ മസാല അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ആയാലും മതി കേട്ടോ ഗരം മസാല പൊടി നമ്മൾ എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മതിയാകും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു മൂന്ന് നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാലിന് അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ അധികം പുളിയുള്ള തൈരല്ല പുളി നോക്കിയിട്ട് മതി തക്കാളി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കൂടുമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് നാരങ്ങനീരൂടെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള സവാളയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാള എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കനം കുറച്ച് മുറിച്ചിട്ട് കുറച്ചൊരു ഓയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇന്നെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാൻ അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ആക്കി കിട്ടും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി എടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിടുന്നില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ മസാല ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സോയ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിക്കുക കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ഗ്രേവി ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി സോയ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്ന ഒരു പരുവുണ്ടല്ലോ അത്രയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ വേവെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഈ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ക്യാഷു ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാഷുയുടെ പേസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും നമ്മൾ ആ ഒരു മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ബാക്കി കൂട
Thank you.